റവറൻഡ് പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിനെ താൻ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കാലം മുതൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായുള്ള വിളി തൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച ബദേലേജിയുടെ നേതൃത്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് മുതൽ പ്രത്യേക നിയോഗപ്രകാരം പാസ്റ്റർ അമ്മേ വർഗീസ് പൂർണ്ണമായും പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെയും ദൈവിക അധികാരത്തോടെയും ഏറ്റെടുത്തു സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ അസൂയാലുക്കളായ പല പ്രതികൂല ശക്തികളുടെ നടുവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ തുണ നിന്നു തന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടാൺമക്കളുമായി ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ഇന്ന് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ നൂറുകണക്കിന് അഭിഷക്തന്മാരെ ദൈവം നൽകി അനേകം ഔട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ സഭയ്ക്കുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭകളിലൊന്നാണ് ഇന്ന് ബദേൽ എ ജി കള്ളക്കേസുകൾ അറസ്റ്റ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പല കഠിന ശോധനയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും ആർക്കും ഒരു കുറവ് പോലും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാതെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇന്നും അത്ഭുതകരമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആരാധിക്കുവാനുള്ള കെട്ടുട്ട സമുച്ചയം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഉയരുവാൻ പോകുന്നു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ തമിഴ് ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നടന്നു പോരുന്നു ലോക മലയാളി പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് ആത്മീയ ഭക്ഷണം നാളുകളായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരായ മക്കളും ബദേലേജിയും നമുക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജനനവും ബാല്യകാലവും തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് പുതുശ്ശേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു മാർത്തോമ സഭയിൽ മാർത്തോമ ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു മകനായി ഞാൻ ജനിച്ചു ഞങ്ങൾ ആകെ അഞ്ച് മക്കളാണ് എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളത് നാല് സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ ജനനസമയം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതികഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയെയും രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ജീവനോടെ കിട്ടുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് അന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡെലിവറി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആരോഗ്യത്തോടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരച്ഛനാക്കാം എന്ന പ്രസ്താവന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു ഒരു നേർച്ച ഉയർന്നു ഇന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അമ്മയും എഴുപത് വയസ്സിലധികം ജീവിച്ചു അല്ല എൺപത് വയസ്സിലധികം ജീവിച്ചു നിത്യതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാല്യകാലത്ത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതിനെ ഞാൻ ഒരു നല്ല അളവിൽ ഓർക്കുന്നു ഏറ്റവും തികഞ്ഞ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വളർന്നു വന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മാത്രമേ അത് തുറക്കുവാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കാര്യം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നത് വരെ ഞായറാഴ്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ ഞായറാഴ്ചയുടെ ഇഫക്റ്റിൽ അതിനെ കൊണ്ടാടുവാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു ഒരച്ഛനാക്കണം എന്നുള്ള ഭക്തി മണ്ഡലത്തിലെ വളർച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നിർബന്ധിച്ചു നിർബന്ധത്താൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ അതെനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി മാറി ഏതാണ്ട് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രായമായപ്പോഴേക്കും വേദപുസ്തകം വായിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹരമായി മാറി ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യപ്രകാരം രാത്രി രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ നിലാവുള്ള സമയങ്ങളിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിരുന്നു വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലെ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒൻപതരയ്ക്കും പത്തിനും ഇടയിൽ വിളക്ക് എടുത്തിയിരിക്കണം മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കുഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചതും വളർന്നതും എന്ന കാരണത്താൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുക മാത്രമല്ല വായിക്കുന്നതിൽ അധികവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ അങ്ങനെ എൻ്റെ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും വേദപുസ്തകം പത്ത് പ്രാവശ്യത്തിലധികം വായിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു കവർ ടു കവർ വായിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു മർത്തോമ സഭയിൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും
എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത് ഓർക്കുന്നു യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന പ്രസ്താവന എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉതർന്ന ശേഷം വായിക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുകയോ ദൈവം എന്നോട് അല്പം കൂടെ അടുത്തിടപെടുകയോ ചെയ്തതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായാലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആദ്യം എന്നെ ശരിക്കും തൊട്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പീൻ എന്നുള്ള പദവും എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചു പക്ഷെ വിശ്വാസ സ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം വസിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു തരുവാൻ പിതാവ് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ പിതാവ് മാർത്തോമ സഭയിലെ ആത്മായ ശുശ്രൂഷകനും സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും പിന്നത്തേതിൽ ഇൻസ്പെക്ടറും ഒക്കെയായി വർക്ക് ചെയ്ത ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നയാളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പിതാവ് മാലയിലെ കുഞ്ഞുപദേശി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുപദേശിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത അമ്മാച്ചൻ മാലയിലെ പാപ്പി ഉപദേശി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ആളാണ് സഭാധാരകയിൽ പിന്നത്തേതിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാമൻ ഫിലിപ്പ് എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരാളായി വരും ഇങ്ങനെ സഭയുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു നന്മ എൻ്റെ പിതാവ് കണ്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഒരു പരസ്യോഗം നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന ഒരു പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ ഉപദേശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനമേൽക്കുന്നതിനെ വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും എന്തിന് പാസ പി എം വിലിപ്പിൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു ഭാഗികമായ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അതെങ്കിൽ തന്നെയും സ്നാനപ്പെട്ട് വന്ന ശേഷം ഞാനിത് ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് പ്രതീക്ഷിക്കാഞ്ഞ കാരണത്താൽ അല്പമല്ലാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിൽ നിന്നും പള്ളിക്കാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട ദിവസം എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ വിശ്വാസം കൊള്ളുകയില്ലാത്തവർക്ക് അപ്പൻ്റെ വീടും ശരിയാകുകയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ എവിടം വരെ പോകും എന്നൊരു ചിന്തയും അപ്പനമ്മമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പുരേടത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് വെളിയിൽ പോകരുത് ആ പുരേടത്തിൽ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം മഴ പെയ്താൽ ഇരുത്തിരി കയറിക്കോളാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട മാത്രയിൽ പോയി ഒരു മരത്തിൽ ചാരിയിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി അതിനടുത്തുള്ള ഒരു നടവഴിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് കുഞ്ഞെന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുപോലെയുണ്ട് കുഞ്ഞെന്തിനാ കരയുന്നത് അന്നേരത്തെ ഞാനും തിരിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചത് എന്തിനാ കരയുന്നത് എനിക്കും അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കുഞ്ഞെന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് അന്യഭാഷയായിരുന്നെന്നോ വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നെന്നോ ഇന്നെനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുഞ്ഞ് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി മാറും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ വേൾഡ് സോൾജിയർ എന്ന് ഇന്നെനിക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രണ്ട് ജോലികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും കുഞ്ഞ് ആ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവം കുഞ്ഞിനെ മാറ്റും ആ പ്രവചന പദങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നെന്ന വണ്ണം ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുവഴിയോ പോയി അദ്ദേഹം ആരാണെന്നോ എവിടുന്ന് വന്നുവെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നോ അന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നോ എവിടെ പോകുന്നുവെന്നും പുരയിടത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് വെളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുമായി കൂട്ടുകുടുംബമായി
ഒരു കൂലിക്കാരനെ പോലെ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഹാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായിരുന്നു തുടർന്ന് എനിക്ക് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടി വരാന്തയിൽ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഒരല്പം സ്ഥലം തന്നു അവിടെ കിടക്കുക ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഒരു ദിവസം കഴിക്കുക പക്ഷേ അതെനിക്കൊരു ഉപവാസമായി ദൈവം പരിഗണിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ ഒരുപാട് മാനിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മാർ ഗീഗോറിയോസ് ഡയോസേഷൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ അധ്യാപകർ അങ്ങേയറ്റം എന്നെ എതിർക്കുകയും അവരെൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ പഠനം എനിക്ക് നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്ത ഒരു രംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായ സമയത്ത് ദൈവമായി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതും അതിലുപരിയും എനിക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോ പിറ്റേ വർഷം അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം വഴിയൊരുക്കുകയും പത്താം ക്ലാസ് വരെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായതിനെ തുടർന്ന് വരുത്തി വെച്ച നാണക്കേട് മതിയാകും തൽക്കാലം നിനക്ക് കേരളം വിടാം എന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വന്ന് ആരംഭ ദിവസത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂതൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ഞാൻ റിക്രൂട്ടാകുകയും ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഭക്ത ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യമുള്ള കരുതലുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരിചയമായി മാറി ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഒരിടത്തിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വീട്ടിനകത്തല്ല അതുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ ഉണർന്നിരുന്നു നിശ്ചയം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ വീടിൻ്റെ വട്ടത്തിലുള്ള റോഡുകളിലും വഴി നടക്കുന്ന പാതകളിലും പോയി യേശു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു രാജാവായി വീണ്ടും വരുന്നു എന്നിത്യാദി ചില വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകമായ ജോണിക്കുട്ടി സാർ എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഇ സി മാത്യു എന്ന വ്യക്തിയെ ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഷാരോൻ പെന്തക്കൂസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു താനൊരു കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിക്കവേ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതായ പാസ്റ്റർ പി എം വിലിപ്പിനോട് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പാസ്റ്റർ പി എം വിലിപ്പ് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഷാരോൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോട് ചേർന്നാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ വളർന്നത് ജോൺകുട്ടി സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയോജനമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പല വാക്യങ്ങളും പല ആശയങ്ങളും ശക്തിയേറിയ പല ആശയങ്ങളും എനിക്ക് പകർന്നു തരുവാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും അന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വേദപുസ്തകം പല ആവൃത്തി വായിച്ചു തീർക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതിനാൽ അന്ന് വായിച്ചതിൽ പലതും ഹൃദസ്ഥമാണ് പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ പ്രസംഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ച വേളയിൽ അന്ന് പഠിച്ച വേദഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്ന വണ്ണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ഉയർന്നു വരികയും അതെനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏർലി മോർണിംഗ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തുള്ള റോഡുകളിലും നടവഴികളിലും പോയി വാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതിന് കൊള്ളാവുന്ന വാക്യങ്ങൾ ജോൺകുട്ടി സാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മാത്രമല്ല ട്രാക്ടുകൾ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ജോൺകുട്ടി സാർ തന്നെയാണ് ആ ട്രാക്ടുകൾ തന്നിരുന്നത് സ്കൂൾ വിട്ട് എൻ്റെ സഹപാഠികൾ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ട്രാക്ടർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നെ സ്കൂളിൽ കയറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ട്രാക്ടുകൾ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നും നാലും റോഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഇടത്ത് കൊച്ചു കവലപ്രസംഗകരെ കണ്ടു പഠിച്ച് നിന്ന് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പതിവാണ് അതൊരു നല്ല കാലഘട്ടം വരെ നീണ്ടുപോയി എന്തിന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സായി ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ചേരുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിൽ കേരളം വിടുകയും അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ചേരുകയും ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തുടർന്ന് എയർഫോഴ്സ് ജീവിതത്തിലും ദൈവം എനിക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറയാവുന്നത് എൻ്റെ എയർഫോഴ്സ് ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് ബാംഗ്ലൂർ ജലഹാലിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ എൻറോളായ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ജലഹാലിലേക്ക് വരികയും അവിടെ എൻ്റെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം എനിക്ക് ചർച്ചുകളിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ
മകൻ എന്ന് എന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വീട്ടിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻറ്റ് ചൈൽഡ് പോകുകയും ചെയ്യുവാൻ കൃപയാൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം കാണാൻ പോകുന്നത് നാ ചന്തയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആകരുത് അതിൽ പോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ചിന്ത വന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാസ് പി ഡി ജോൺസൺ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയിരുന്ന അസംബ്ലി സബ് ബോർഡിൻ്റെ ചർച്ചിൽ വാര്യാപുരത്തെ യോഹന്നച്ചായൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ വെച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും സഹോദരന്മാർ ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഞാനും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വാര്യാപുര യോഹന്നച്ചായനെ അന്ന് ആയുസിൽ ആദ്യമായി കണ്ടു വേറൊരു ഭാഷയിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രവചനാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പാസ് പി ഡി ജോൺസണെ പോലെ ഉന്നതമായ നിലവാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടതും അന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെപ്പാടെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിനിടയിൽ വാര്യാപുര ജോഹന്നച്ചായൻ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്നോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദൂതാണ് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞത് എന്നോടാണ് ഞാനത് നന്നായി ഓർക്കുന്നു ൂത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണർവിൻ്റെ ജ്വാല ആളിക്കത്തുകയും അത് ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നശീകരണത്തിൻ്റെ പീഡനത്തിൻ്റെതായ വാൾ ഉയരുകയും അത് വെട്ടി തകർത്തുകൊണ്ട് തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒടുവിൽ ഈ വാളും ആ ജ്വാലയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അന്ന് ഉണർവിൻ്റെ ജ്വാല പീഡനത്തിൻ്റെ വാളിനെ ദഹിപ്പിച്ചു കളകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ ഉണർവിൽ നീ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഉണർവിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ മുൻകണ്ടത് ഈ വാചകങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് സ്ഥായിയായ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വീണ്ടും തെക്കേക്കും വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്കും മാറ്റും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് അയച്ച് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഇന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം നിന്നെ തിരികെ തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്നെ തെക്ക് വശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് ജോലിയിൽ വിടർത്തി എൻ്റെ പൂർണ്ണ സമയ ശുശ്രൂഷയിൽ നിർത്തും അത് ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ ദൂതുകൾ ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ എയർഫോഴ്സിലെ ട്രാൻസ്ഫറുകളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തെക്ക് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേക്ക് അതായത് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറായി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് അതായത് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറായി കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിയത് മുതൽ നൈറ്റ് കോളേജിൽ ഭാഗികമായി ചേർന്നുകൊണ്ടും ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടും അല്പം കൂടെ പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു രാജസ്ഥാനിൽ ആയതോടുകൂടെ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നൈറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ ചേർന്നുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല അന്ന് അവിടുത്തെ ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനും അങ്ങനെ ഹയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുവാനും ഇടയായി അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ എൻജിനീയറിങ്ങുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രാത്രി കോളേജുകളെ സഹായിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തന്നെ വരികയും അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വളരെ ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പോയ എല്ലാ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അടുത്തുള്ള സഭകളോട് ചേരുവാനും അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി പോലും വിടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകുവാനും ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു കാണുന്നവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുവാനും പലരെയും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തുവാനും അങ്ങും ഇന്നും ചില കൂടിവരവുകൾ ആരംഭിക്കുവാനും ആ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടയാക്കി അവസാനം എന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെത്തി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വെച്ചാണ
അവിടെ മെരിലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ തരികയും ചെയ്തു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അനന്തരം ഞാൻ തിരിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് പഞ്ചാബിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറായി പഞ്ചാബിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ വാര്യ വരഞ്ഞു എന്നാച്ചാനെ കാണുവാനിടയായി അംബാല എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഓർമ്മ കാണുകയില്ല കാര്യം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പൊതു മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നോടൊരു ദൂത് പറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് വീണ്ടും ഒരു ദൂത് ആവർത്തിച്ചു നിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി വരെ അയച്ചതും അവിടെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും യുദ്ധഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതും നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പണക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടല്ല മകനെ നിൻ്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ടുമല്ല പകരം എന്നെ മാനിച്ചവനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തന്ന് മാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ മര്യാദയാണ് അപ്രകാരമാണ് നിനക്ക് തന്നത് നീ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവന എൻ്റെ അവസാനത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു തെക്കോട്ട് മാറ്റി വേല ജോലിയിൽ നിന്ന് വിടർത്തി ശുശ്രൂഷയിൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാരംഭമായി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി എയർഫോഴ്സ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി പക്ഷേ എയർഫോഴ്സ് ലൈഫിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ചുമതലയിൽ വരുവാനും ഇടയായി ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളായിരുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടവരായി അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്നിവിടെ ഇരുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവദാസൻ പാസ് ടി പി വർഗീസിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നെ അന്ന് അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇവിടേക്ക് അയച്ചത് ബൈബിളിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഉള്ളവർ ധാരാളം ഇവിടെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ധാരാളം അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡിന് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ മേൽ ആ ഒരു വിധി വന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സിസ്റ്റർ മേരി ഗോകൂർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പുതിയ സഭയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ നിന്നെ പണിയുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണർവിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട എന്നെ എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സഭയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം വരെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ അസംബ്ലി സൂപ്പർ ബോർഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് അവർകൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒത്തവണ്ണം ഹെബ്ബാൾ സഭ എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബഥേൽ അസംബ്ലി സഫ് ബോർഡ് ചർച്ചിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ടി പി വർഗീസിനെ സഹായിക്കുവാൻ തൽക്കാലം നിനക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ പോയി സഭയുടെ ചുമതലയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക എന്നായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജൂൺ മാസം ആദ്യമാണല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോകാം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ വരുവാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു സന്ദേശം വന്നതിനാൽ അന്ന് ഞാൻ വന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ആ സഭയിൽ സഭായോഗം നടന്നുമില്ല കാരണം അത് നടത്തുവാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നേരത്തെ ദൈവാത്മാവ് അറിയിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആ സഭയിൽ വരികയും അവിടുത്തെ സഭായോഗം നടത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരികയും ചെയ്തു അന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായി രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയെ ദൈവം കുറഞ്ഞാലും ഒരായിരം ഇരട്ടി വളർത്തുകയും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വരെയായി ഞങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം കൊറോണയുടെ ആഘാതം വന്നതിനെ തുടർന്ന് പണ്ട് വന്നിരുന്നതിൽ പലരും ഇന്ന് വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരും സഭ വിട്ടുപോയി എന്നല്ല വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്ന ഒരു പോളിസി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ പലരും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മാറി കേരളത്തിലും വ്യത്യ തമിഴ്നാട്ടിലും വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചെന്ന് വരാം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഓൺലൈനിൽ അവർ വന്നുവെന്ന് വരാം അത് ഒഴിച്ചാൽ ആരുമില്ല അ
എന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ അത് ഫുൾ പ്ലേസ് ചർച്ചസായി മാറി ഉപദേശ പെശകുകൾ കണ്ടതിനാലും സാമ്പത്തികമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടതിനാലും വ്യക്തമായ തകരാറുകൾ കണ്ടതിനാലും പലരോടും സഭയുടെ അതിർത്തിയിൽ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട കേസസ് ചിലതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നേക്കാൾ നല്ല മറ്റൊരു നേതാവിനെ കണ്ടുകിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയവരുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നേതാവാകുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ വിളി വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയവരുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് മിത്രങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായാലും സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോയവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികമുണ്ട് എന്ന് നന്ദിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വൻകരകളിലായി ആയിരത്തിലധികം ശുശ്രൂഷകന്മാർ മെഥേലിൽ നിന്ന് പോയവർ തന്നെ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണം മുതൽ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിപ്പമുള്ള സഭ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു സഭ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വട്ടപ്പറയായി ഒരുപാട് കൊച്ചു സഭകളും കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഫലം വീണ് അടുത്തെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദെയ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ സഭയുടെ വട്ടത്തിലായി അനേക കൊച്ചു സഭകൾ വിത്ത് വീണ് കിളിർക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ പലതും വളർന്നുവെന്ന് വരികയില്ല കാര്യം അത് നട്ടതല്ല താനേ കിളുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ പറിച്ചു മാറ്റി നട്ട സഭകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറിച്ചു മാറ്റി നീ ഇവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഹോദര ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടവരും മറ്റു പല കാറ്റഗിരിയുമായി അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാർ ചേർന്ന് പോകുവാൻ ഇന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ എയർഫോഴ്സ് ലൈഫിൻ്റെ എൻ്റെ ചരിത്രം എയർഫോഴ്സ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്തു ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ സിസ്റ്റം ഡയമെൻഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായി രണ്ടു വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും അധികം ലഭിച്ച സ്ഥലം അതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു പരാജയം സമയം ഒരിക്കലും തികയത്തില്ല എൻ്റെ സഭ അതിനോടകം ഒരു നല്ല അളവിൽ വളർന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സഭയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സഭകളെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എന്ന ജോലിയും ഈ സഭകളുടെ ചുമതല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമയം തികയാത്തതിനാൽ ഒരു റിസിഗ്നേഷൻ ആവശ്യമാകയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച ശേഷം ഞാൻ റിസിഗ്നേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓണർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു വർഗീസ് പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എനിക്കവരെ ജോലിക്കെടുക്കാമായിരുന്നു കാരണം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ വണ്ണം ഒരു മോഷണമില്ലാതെ വണ്ണം സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ വണ്ണം ജോലി ചെയ്യുന്ന അധികം പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം പുട്ടപ്പ് ചെയ്തു നീ ഒരു ലീഗസി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ളവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാനവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാം സാമ്പത്തികമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി പഠിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞ അല്പഞ്ചരിക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ എച്ച് എം ഡി ഫാക്ടറി എന്നെ ഒരു ജോലിക്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു മാനേജറെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷൻ മാനേജറായിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പവർ കട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ വൻകിട ഫാക്ടറികളും മാസത്തിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നത് നിർബന്ധമായി മാസത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ അന്ന് പവർ എക്സസ് ഉണ്ട് ഞാനും ഏറെക്കുറെ ആ വർക്കിന് പോയാലോ എന്ന് ഇളകി ചിന്തിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ആകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ നമുക്ക് കൂടാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു രാവിലെ ആ ജോലിക്ക് പൊക്കോ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സർവീസ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ സർവീസ് മാറ്റാം മാസത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഈവനിങ് സർവീസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ടോട്ടലി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ എന്നോട് ടോട്ടലി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേണ്ട ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്ന
ആരും പട്ടിണി കിടന്നില്ല ദൈവം ഞങ്ങൾ ജയത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തോടെ നടത്തി തക്ക സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബലപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് അങ്ങേ അറ്റം പ്രയോജനമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വിലയിൽ വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തികമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ജോലി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ സമയം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ജൂനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പദവിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ എഴുതി അറിയിച്ചത് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം അവർ അടുത്ത റിപ്ലൈ എനിക്ക് തന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും മതി ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമില്ല ഒക്കത്തില്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പോയി ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ എയ്റോനാറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജൂനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നിലയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ചേരുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തോളം അവിടെ ജോലി ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മെയ് മാസത്തിൽ എൻ്റെ ജോലി വിട്ട് പൂർണ്ണ സമയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വരയണമെന്ന് ഒന്നിലധികം പ്രവാചകന്മാരാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കുകയും ഇത് ദൈവികമായ ആലോചനയെന്ന് എനിക്ക് ബോധം വന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് തന്നെ ദൈവം ഇടപെട്ടതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മെയ് മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ചരിത്രമാണ് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനത് വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്നിൽ മെയ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയ് പതിമൂന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് ജോലി വിടുകയും ആ തിരിച്ച് സഭയിൽ സഭയോട് മാത്രം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇത്രത്തോളം നടത്തി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും പറയാൻ എനിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നേക്കാൾ നന്നായി ഒതുങ്ങുന്നവർ അധികം വളർന്നപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെ ആയി പോകുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നെ സഭയിൽ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് ഡേയ്സ് ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് വെച്ച് അതിന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ നീ പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി ഒരാറു മാസമൊക്കെ പോകുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അത് പറഞ്ഞാണ് എന്നെ ബഥേര സംബ്ലി സുപ്പോർട്ട് സഭയുടെ പാസ്റ്റർ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് റവറൻ ഡോക്ടർ ടി സി ജോർജ് സാർ എടുത്തത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിയും സ്റ്റാൻഡേർഡായ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നടത്തണം അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നുവരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും തീരാത്തതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവനെ നിർത്തി ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്